இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற அறிவியல் அறிஞர் என பல அற்புதங்களுக்கு சொந்தக்காரர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் முயற்சிக்கு முன்னுதாரணம் இரவை வெளிச்சமாக்கிய இன்னொரு சூரியன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பதினோராம் தேதி அமெரிக்காவில் உள்ள மிலன் ஓஹியோவில் சாமுவேல் நான்சி தம்பதியினருக்கு ஏழாவது மகனாக பிறந்தார் நான்கு வயது வரை பேச்சு வரவில்லை ஸ்கார்லெட் என்ற காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட எடிசனை எட்டு வயதில்தான் பள்ளியில் சேர்க்க முடிந்தது அதுவும் மூன்று மாத காலம்தான் ஆசிரியரிடமிருந்து ஒரு கடிதம் வந்தது எடிசனின் அம்மா அதை பிரித்து படிக்க ஆரம்பித்தார் கண்களில் கண்ணீர் ததும்ப ஆரம்பித்தது ஆவலோடு பார்த்து கொண்டிருந்தார் எடிசன் உங்கள் மகன் மிகவும் புத்திசாலி அவரின் அறிவுக்கு ஏற்ற அளவு இந்த பள்ளி இல்லை அதனால் எடிசனை வீட்டிலிருந்தே படிக்க வையுங்கள் என்று அம்மா வாசித்து முடிக்கையில் துள்ளி குதித்தார் எடிசன் அதன் பிறகு எடிசனுக்கு தாய்தான் ஆசிரியர் கடும் முயற்சி எடுத்து மகனை படிக்க வைத்தார் தந்தை சாமுவேல் வேறு மாதிரி உற்சாகப்படுத்தினார் பைபிளையும் பழங்கதைகள் கொண்ட புத்தகங்களையும் படிக்க சொன்னார் ஒரு புத்தகத்தை படித்து முடித்தால் பத்து சென்ட் பரிசாக தந்தார் ஆர்வம் அதிகமாக எடிசன் நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தார் ரிச்சர்ட் பார்க்கர் தாமஸ் பைன் சர் ஐசக் நியூட்டன் மைக்கேல் பாரடே போன்றோர் எழுதிய அறிவியல் சார்ந்த புத்தகங்களின் மீது ஆர்வம் குவிந்தது பதினோரு வயதுக்குள்ளாகவே தானே நூலகம் சென்று குறிப்பு எடுக்க கற்றுக்கொண்டார் எதை பார்த்தாலும் அது சார்ந்த கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார் இதற்கு பயந்து எடிசனை கண்டாலே பலரும் ஓடி ஒளி ஆரம்பித்தார்கள் ஏன் எதற்கு எப்படி என்ற அவரது சிந்தனையே அவருடைய வாழ்வியல் மாற்றத்திற்கான முதல் திறவுகோளாயிற்று அதன் பின் ரயில் நிலையத்தில் தந்தி இயக்கும் வேலை கிடைத்தது ஒரு ரயில் பெட்டியை அச்சகமாக மாற்றி வீக்லி ஹெரால்டு என்ற வாரப்பத்திரிகையை அச்சிட்டு வெளியிட்டார் ஒருமுறை இவர் வைத்திருந்த பாஸ்பரஸ் எரிந்து ரயில் பெட்டி தீப்பற்றியது இவருடைய மேலதிகாரி கோபத்தில் ஓங்கி ஒரு அறைவிட ஒரு காது கேட்கும் திறனை இழந்தது மென்லோ பார்க் என்னுமிடத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆராய்ச்சி கூடம் அமைத்தார் மின்சார பல்ப் எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர் டெலகிராஃப் சிஸ்டம் எலக்ட்ரிக் ஃபேன் ரேடியோ வால் மெகாஃபோன் மின்சார இருப்பு பாதை தொலைபேசி ஸ்பீக்கர் ஒளிபெருக்கி கிராமஃபோன் மூவி கேமரா இராணுவ சாதனங்கள் இவை அனைத்தும் எடிசனின் கண்டுபிடிப்புகளில் மிக முக்கியமானவை ஒன்றை கண்டுபிடித்து விட்டு திருப்தி அடைந்து விட்டால் அதை பற்றி பேசுவதை விரும்ப மாட்டார் எடிசன் காரணம் கேட்டால் நேற்றைய கண்டுபிடிப்பு பற்றி பேசி இன்றைய நேரத்தை வீணாக்க விரும்பவில்லை என்பார் நேரத்தின் அருமை புரிந்ததால் தான் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு கண்டுபிடிப்புகளுக்காக அமெரிக்க காப்புரிமை பெற்று அவரால் சாதிக்க முடிந்தது ஆயிரம் முறைக்கு மேல் முயற்சித்துதான் மின்சார பல்வை அவரால் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது அப்படி அரும்பாடுபட்டு கண்டுபிடித்த ஒரு பல்பை தனது நண்பர்களுக்கும் விஞ்ஞானிகளுக்கும் எரியவிட்டு காண்பிப்பதற்காக ஆய்வகத்தின் மேல்தளத்திற்கு அவரது உதவியாளரை எடுத்து வர சொன்னார் ஆனால் வரும் வழியில் பல்ப் கை தவறி கீழே விழுந்து உடைந்து நொறுங்கியது அத்தனை பேரும் அதிர்ச்சி அடைந்து தலையில் கைவிக்க எடிசனோ அதை மிக சாதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டார் மீண்டும் பல்பை உருவாக்கி அதே உதவியாளரை விட்டு எடுத்து வர சொன்னார் அத்தனை பேருக்கும் ஆச்சரியம் பல்பு உடைந்தால் என்னால் திரும்பவும் செய்து கொள்ள முடியும் ஆனால் அவரது மனதை காயப்படுத்தி விட்டால் அதை என்னால் சரி செய்து கொடுத்து விட முடியுமா அதனால் தான் திரும்பவும் அந்த பணியை அவரிடமே கொடுத்தேன் அவரது தனது பொறுப்பையும் எனது நம்பிக்கையை உணர்ந்து கூடுதல் கவனத்துடன் பணிபுரிவார் என்றார் அதன் பின் உலக புகழ் பெற்றார் எடிசன் காலங்கள் உருண்டோடியது தாயும் மறைந்து போனார் அவரது மேஜையில் எதையோ தேடிக்கொண்டிருக்க சிறு வயதில் அவருடைய ஆசிரியர் எழுதிய கடிதம் கிடைத்தது பழைய நினைவுகளில் பறக்க ஆர்வத்தோடு அதை வாசிக்கலானார் ஆனால் சிறு வயதில் அம்மா படித்த வாசகங்கள் அதில் இல்லை மாறாக உங்கள் மகன் மனநிலை சரியில்லை என்று கருதுகிறோம் அவனை எங்கள் பள்ளியில் தொடர்ந்து படிக்க அனுமதிக்க முடியாது என்று இருந்தது உறைந்து போனார் எடிசன் அதிலிருந்து உடனே மீண்டவர் ஒருவேளை அந்த கடிதத்தில் உள்ளதை அப்படியே தன்னுடைய தாய் படித்திருந்தால் தன்னுடைய மனம் எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் எதிர்காலம் எவ்வளவு கேள்விக்குறியாகியிருக்கும் என்று யோசித்து பார்த்தார் இவ்வளவு சாதனைகளை தன்னால் செய்ய முடியாமல் மனம் முடங்கி போயிருக்கும் என்று கூட அவருக்கு தோன்றியது இந்த கடிதத்தை எடிசன் படிக்கக்கூடாது என்று அவருடைய தாய் நினைத்திருந்தால் அதை கிழித்து போட்டிருக்கலாம் ஆனால் அதை பத்திரப்படுத்தி வைத்ததற்கான காரணம் என்றோ ஒரு நாள் இந்த உண்மை மகனுக்கு தெரிய வேண்டும் என்று நினைத்திருக்கிறார் குழந்தை வளர்ப்பின் போது 
ஒவ்வொரு அடியும் பெற்றோர் கவனமுடன் கையாள வேண்டும் வெளிப்படையாக பேசுகிறேன் என்று அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை நம்பிக்கையற்றதாக ஆக்கிக்கொள்ளக்கூடாது என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம் எண்ணற்ற குறைபாடுகளோடு இருந்த எடிசன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தனது எண்பத்தி நாலாவது வயதில் இயற்கை இருந்தபோது அப்போதைய அமெரிக்க அதிபர் ஹெர்பர்ட் ஹூவர் அமெரிக்கா முழுவதும் ஒரு நிமிடம் விளக்குகளை அணைக்க உத்தரவிட்டு மரியாதை செலுத்தினார் எடிசன் என்று ஒருவர் இல்லாவிட்டால் இவ்வுலகம் இப்படித்தான் இருளில் இருந்திருக்கும் என்று மக்களுக்கு உணர்த்த விரும்பினார் மக்களும் இதை உணர்ந்து கொண்டனர் எடிசனின் ஆயுளை எண்ணிக்கையில் அடக்கிவிட முடியாது ஒளியால் சூழப்பட்ட இந்த பிரபஞ்சம் உள்ளவரை அவரது புகழ் நிலைத்து நிற்கும் 